dostan. Prensle evlenen Cinderella çok mutluymuş. Ama üzüldüğü bir şey varmış. Sarayın kurallarını bilmediği için sürekli hatalar yapıyormuş. Oh, oh. Çevremdekiler bana neden tuhaf tuhaf bakıyorlar böyle? Nedimesi kıyafetlerinin saray için uygun olmadığını, artık bir prensese yakışacak kıyafetler giymesi gerektiğini söylemiş. Cinderella utanmış ve üzülmüş. Ya demek bu yüzden herkes bana bakıp gülüyor. Şimdi anladım. <gülüyor> Cinderella'ya gülenlerin arasında kötü kalpli soylu Rosa ile kızı Sera da varmış. Rosa büyüler yaptığından herkes ona cadı Rosa dermiş. <gülüyor> Prenses oldu ama sarayda nasıl giyineceğinden haberi yok. <gülüyor> Prenses olmak benim hakkımdı. Prensle ben evlenecektim. <gülüyor> o da olacak. Sen annene güven. Onu prenses olduğuna pişman edeceğiz. <gülüyor> Sonunda kral ve prens de onun prenses olamayacağını anlayacak. Ve bu evlilik bitecek. <gülüyor> Akşam yemeği sırasında kuralları bilmeyen Cinderella yine hatalar yapmış. Çorbasına ekmek banmış. Çorbayı içerken ağzını şapırdatmış. Ne kadar da güzel olmuş. Tabağındaki eti bıçakla kesemeyince yanında oturan Sera ona akıl vermiş. Eti elinle yiyebilirsin. Bu ayıp değil. Eti eliyle tutup yemiş. Ama Aa. sofradakiler onu ayıplayıp gülüşmüşler. <gülüyor> Ay ne iğrenç. Bir prensesin yemek yeme adabını bilmemesi ne kötü. Özür dilerim. E, bu hataları bir daha yapmam. Bir gün yine sarayın bahçesinde düşünceli otururken yanı başında bir ses duymuş. Niye bu kadar mutsuzsun prenses? Sen de kimsin? Nereden çıktın? Ben Pofu. Yıllardır bu sarayda yaşarım. Sarayla ilgili bilmediğim şey yoktur. Öyle mi? Belki bana yardım edebilirsin o zaman. Sana ne konuda yardım etmemi istiyorsun? Sarayın adetlerini bilmiyorum. Sera da beni yanlış yönlendiriyor. Daha da çok hata yapıyorum. Çok üzülüyorum. Ne yapmalıyım? O kolay. Prenses okuluna gitmelisin. Prenses okulu mu? Evet bu çok iyi fikir. Bunu hemen prensle konuşmalıyım. Çok teşekkür ederim Pofu. Sen bir tanesin. Böylece Cinderella'nın da isteğiyle onun prenses okuluna gitmesine karar verilmiş. Cinderella prenses okuluna gidecekmiş. O kız okulda başarılı olmamalı. İyi de ne yapabiliriz? Sen de okula gideceksin. Ve dediklerimi yapacaksın. Okulun ilk günü ve ilk derste öğrencilere yürüme dersi verilecekmiş. Cinderella sınıfta Sera'yı görünce çok şaşırmış. Aa, Sera? Sen niye okuldasın? Bir lady olarak benim de kendimi geliştirmem lazım şekerim. Unutma, dersin sonunda kıyafetli sınav var. Kolay gelsin, bay. Cinderella bu sınavı geçmemeli. Bu tozu al. Onun giyeceği kıyafetlere dök. Nedir bu toz? Kaşıntı tozu. 
Kimseye gösterme. Vay demek bunlar Sindirel'e ya kötülük peşindeler. Görürler şimdi. Fakat Sera gizlice elbisenin yanına gelmiş ve elindeki tozu Sindirel'e'nin kıyafetine dökmüş. Vay canına buna izin veremem. Hemen bir şey yapmalıyım. Nihayet sınav başlamış. Cinderella ışıltılı kıyafeti içinde bir prenses zarafetiyle yürümüş. Niye kaşınmıyor bu kız? Dökmedin mi tozu? Döktüm ama ben de anlamadım. Sıra Sera'ya geldiğinde Sera kaşınmaktan düzgün yürüyememiş. Ne olduğunu anlamamış. Tabii sınavı da geçememiş. Bu nasıl olur? İmkansız! Aa Pofu, sen ne arıyorsun burada? Seni izlemeye geldim. Çok güzel yürüdün. Tebrik ederim. Doğuştan bir prensessin. Evet ama Seraya ne oldu öyle? Sürekli kaşındı ve yürüyemedi. Çok üzüldüm onun için. Hiç üzülme. Sera kıyafetine kaşıntı tozu döktü. Ama ben de tozları temizleyip onun kıyafetine döktüm. Ve hak ettiği cezayı buldu. Onun okula niye geldiğini şimdi anladım. Amacı benim başarımı engellemekmiş. Evet. Ona ve cadı annesine dikkat etmelisin. Bir sonraki sınav yeme içme kurallarıymış. Komşu ülkenin prensesi de misafir olarak yemeğe katılacakmış. Bu sefer hata yapma seni beceriksiz. Cinderella bu sofra sınavını geçmemeli ve rezil olmalı. Peki ne yapmalıyım? Çorbasını bu şişeden dökmen yeterli. Yine kötü şeyler planlıyorlar. Hiç vazgeçmiyorlar. Herkes sofrada yerini almış. Cinderella misafir prensesi karşılamış. Hoş geldiniz prenses. Okulumuzu onur verdiniz. Prenses de Cinderella'yı tanımaktan mutlu olmuş. Hep beraber sofraya oturmuşlar. Yemek başlamış. Sera cebinden küçük şişeyi çıkartıp kimse görmeden Cinderella'nın çorbasına dökmüş. Eyvah! Cinderella'yı uyarmalıyım. Aa! Pofu bu. <gülüyor> Bana mı işaret ediyor? Cinderella da Pofu'nun anlattıklarını anlamış. O da fark ettirmeden çorbasını Sera'nınkiyle değiştirmiş. Durumu anlamayan Sera çorbasından içmeye başlamış. Hayır! Sakın! Dur! İçme! Be! Hayır! Olamaz! Günün sonunda Cinderella sofra sınavından da başarıyla geçip başarı belgesini almış. Sen olmasaydın başaramazdım Pofu. Çok teşekkür ederim. Her zaman yanındayım prensesim. Sen hiç merak etme. Hey çocuklar yeni videolarımızdan haberdar olmak için hemen abone olun. Ve zili tıklamayı da unutmayın. <gülüyor>